Co za gnój. Mam go dość. Wróć do pokoju. Nie ma mowy, mam dość tego gówna. No chodź, nigdzie nie idę, zaraz rozwalę mu ryj. Nie było mnie przez dwie minuty, a ty już zdążyłeś wkurzyć mojego partnera? I kto pozwolił ci zapalić? Twój partner. Fajny koleś. Jest świetny, ale teraz zostaliśmy tylko we dwoje. Zacznijmy od początku. Przedstaw się. Cook Packard. Pełnym imieniem. Cook Packard. I jeszcze raz. Cookie. Packard. A ty masz jakieś imię, Daniels? To nieistotne. Może zgasisz, szluga? Nie lubisz dymu? A wiesz, czego ja nie lubię? Zatrzymania bez postawienia zarzutów. To jasne, że nic na mnie nie macie. Nie mogę sobie nawet w spokoju zapalić albo napić się kawy. Wybacz, chcesz kawy? Tak, ze śmietanką i cukrem. Nie mamy ani śmietanki, ani cukru. Co cię łączyło z panią Lang? Nic. Świadkowie widzieli cię u niej w noc morderstwa. Zeznali również, że siedziałeś w kawiarni Lone, z której odjechałeś starym Buickiem. Rivierą. Świetne auto. Klasa w każdym calu. 1965. Przywodzi na myśl Skylarka. Więc co cię łączyło z panią Lang? Nic poważnego. Poznaliśmy się w restauracji, potem wpadliśmy na siebie na zewnątrz i coś między nami zaiskrzyło. Pojechaliśmy na przejażdżkę do Mulholland, a potem ją odwiozłem. Gdzie? Do kawiarni na Franklin. Była z kimś umówiona. A potem? Potem wstąpiłem na szejka do Mel Drive Inn, a następnie wróciłem do domu i obejrzałem Free Stoogers. Przypominasz mi jednego z nich, doprawdy? Chcesz wiedzieć, którego? Nie. Sztupiego. Nie kojarzę gościa. Nie, był świetny. Pojawiał się i znikał. Wiesz, co jest naprawdę zabawne, Daniels? Co, Kuki? To, że kręcimy się w kółko. A wiesz, co jeszcze jest zabawne, Kuki? To, że uwielbiam karuzelę. Tak samo jak swoją pracę. Nie ty jeden. Nie znam twojego adresu ani numeru telefonu. Często się przeprowadzam i nie mam komórki. A gdzie wcześniej mieszkałeś? Nigdzie. Mówiłeś, że się przeprowadzasz, bo tak jest. Mieszkam w przyczepie kempingowej w Santa Clarita. Piękne miejsce. A te zachody słońca. No tak. I nie masz komórki? Nie, powodują raka mózgu. Hmm. Okay, so... 
Dobra. Co cię łączy z Mikim Rady? Nie znam go. Los Angeles. Nazywane miastem aniołów. Żyje się w nim jak we śnie. Jeśli amerykański sen oznacza dobrobyt, to jak można go osiągnąć? Nazywam się Cook Packer lub Billy, Joe, Tommy, a kiedyś nawet François ze słabym akcentem. Uważam się za profesjonalnego przyjaciela. Dorastałem w mieście Alfonsów, obłąkanych gnit i ostrych lasek, z czego lubię korzystać. Piję za dużo i palę jak smok. Wiem, co słychać na mieście i tylko to mnie obchodzi. Może pewnego dnia wszystko się zmieni, ale na razie uwielbiam zarabiać na życie na oszukiwaniu łajdaków. To ekscytujące. Czasami okazuje się, że korzyści są warte wysiłku. Weźmy na przykład te szumowiny. Uważam, że staruch sprzedający dzieciakom pornosy powinien zostać zatłuczony na śmierć. Ale po co, skoro mogę przejąć jego auto? Riviera. Jeden z moich ulubionych modeli. Robię to tak długo, że nie potrafiłbym już żyć uczciwie. A ten facet jest takim śmieciem, że dobrze mi z tym, co zrobiłem. Tacy ludzie nie zasługują na luksusowe rzeczy. Uwielbiam rzucać ich wilkom na pożarcie. Na szczęście mam swojego informatora. Koleś nienawidzi wszystkich, ale dla mnie jest prawie jak przyjaciel. I tak się składa, że jest najlepszym tajniakiem, jakiego kiedykolwiek widziałem. Musi być, skoro mnie przyłapał. Mickey Rady, jeden z największych drani w okolicy. Jeśli myślicie, że piszę jak dwulatek, to możecie spieprzać. Współpracujemy od ładnych paru lat. W zamian za pomoc Miki daje mi luksusowe fury i trochę siana. Co mogę powiedzieć? Czasem dajesz, a czasem zabierasz. Ale pamiętajcie, żeby okradać tylko właściwych ludzi. Panie i panowie, przed wami opowieść o tym, jak wszystko się spieprzyło. Podli skończeni oszuści. Odbija mi. Podałem jej moje prawdziwe imię. Jak mogłem do tego dopuścić? Chyba się w niej zakochuję. Ciężko powiedzieć. Nazywa się Eve, a przynajmniej tak twierdzi. Siedzę w tym bagnie tak długo, że nie umiem już odróżnić prawdy od fałszu. O co mi właściwie chodzi? Ludzie nie dzielą się na dobrych i złych. Każdy ma jakiś plan. Niektórzy dopuszczają się okropnych rzeczy, żeby go zrealizować. Wiem, bo sam tak robię. Cześć. Cześć. Idziesz do klienta? Hollywood wzywa. Chryste. 
Dopiero wstała, a wygląda przepięknie. Daj znać, gdzie będziesz. Wpadnę, zrobimy kilka fotek i podzielimy się zyskiem. Mogłem się domyślić, że posuwanie paparazzi to zły pomysł. Wynoś się. Przez moje najnowsze zlecenie musiałem zaszyć się w tej noże w centrum. Wybacz, skarbie, nie mogę gadać. Chciałbym, ale jestem teraz kimś innym. Cuchnie tu szczynami i szlugami. Pewnie ode mnie. Dobrze słyszeliście. I w myśli, że jestem paparazzi. Cel uświęca środki. I tak mi to wisi. Kiedyś byłem gliną. Chciałem chronić, służyć i takie tam pierdoły. Teraz chronię tylko siebie i służę zasranym mieszkańcom Los Angeles. Wiem, że dopnę swego. Mam swoje powody, jak każdy. Rano wezwał mnie komendant McCoy. Chciał pogadać. Prost nie mogę się doczekać. Siadaj. Znowu on. Zawsze się o coś czepia. Chyba próbuje coś sobie udowodnić. Siedzi i udaje, że umie czytać. Pogrywasz sobie? Już śpieszę z pomocą. Brązowi gangsterzy i armeńskie dragi? To przepis na tragedię. Kiedyś spalą Boyle Heights i cały mój departament. Oddziały? Myślisz, że nie widzę, co robisz? Co robię? Twoje śledztwo trwa już cztery tygodnie. Do tego zacząłeś aresztować ludzi na podstawie podłożonych dowodów. Cholera. Jamal Din. Ty gnoju. Tajniacy mają wolną rękę, ale ty przesadzasz. Nie zepsujesz mi tego. Pracuję nad tym od miesięcy. Proszę, nie rób niczego głupiego. W całym moim departamencie. Nie możemy wysyłać do nich glin, żeby ich sprowokować. Lepiej doceń, że po tobie sprzątam. Ale nie ma czego. Jamal Dean jest moją wtyką. Dlaczego po prostu nie zapytałeś, po co go wynająłem? Chryste Art. Posłuchaj. Niedługo złapię drani zajmujących się dragami i prostytucją. A to świetnie wpłynie na reputację twojego departamentu. Chodzi o wysoko postawionego Alfonsa. Mam dobre wtyki i jestem o tyle od złapania go na gorącym uczynku. Koleś handluje armeńskimi narkotykami. Ty i twój departament tego potrzebujecie, a ja z chęcią to zrobię. Potrzebuję tylko trochę więcej czasu. Dobra. Masz tydzień. Jak dobrze to rozegrasz, to może zmienię o tobie zdanie. Widzimy się na konferencji prasowej? Załóż niebieski krawat. Poczekaj. Przedłużenie zawiera bonus. Posiekana prostytutka. Wydział zabójstw gorzej zna to środowisko. Tylko to podnieca tych drani. Chociaż zobacz, co uda ci się znaleźć. Wydział zabójstw. To sprawa Leniego? 
Ja też chcę się pozbyć tych drani z naszych ulic. Nie spieprz tego, bo wylecisz. Chryste, przestań się wydurniać i usiądź. Dlaczego mnie ograniczasz? Mam ci o nim opowiedzieć? Moja ulubiona speluna. Dobra muzyka, dobra whisky i moja kumpela Rosie. Czasem daje świetne rady, mimo że sama jest walnięta. Ale tak jak mówiłem, jestem profesjonalnym przyjacielem, a Rosie jest świetną kompanką do picia. Muszę jej tylko słuchać. Jak mnie znalazłaś? Podążałam za smrodem Bourbona i pijaka. Może oszczędzimy sobie tych pogaduszek i od razu zapytam, co tym razem zrobił mój brat. To jest Evelyn. Zaraz wam wszystko wyjaśnię. Mam godziny. Szkoda, że nie dwie. Zamknij się. Tak dla jasności, to nie jest nasz pierwszy raz. Kolejny? Lori, słodka dziewczyna. Normalnie gapiłbym się jej na tyłek, ale jestem nie w sosie. Powinnaś zacząć dawać zniżki policjantom. Gdybym to zrobiła, ulice stałyby się jeszcze bardziej niebezpieczne. Spędzalibyście u mnie całe dnie. I tak wszyscy myślą, że ciągle pijemy, więc lepiej ich nie zawieć. Dzięki. W Departamencie Policji Los Angeles dokonano cięć budżetowych. Możemy zaobserwować wzrost wskaźników przestępczości. Dzięki. Czy nasza policja naprawdę daje z siebie wszystko? Kolejne bzdury. Chciałbym skręcić kark temu prezenterowi. Cudownie. Cześć, stary. Dwa piwka. Para debili wchodzi do baru. Czego chcecie? To nie mogę już wpaść na piwo? Szkoda, że nie mogę obić mu ryja. Masz mnie. Ostry z ciebie gliniarz. Spokojnie, Miki. Chcieliśmy tylko porównać notatki. Zajmujesz się moją sprawą, więc jesteś częścią mojej drużyny. Komendant mi ją przypisał. Fajnie. Pewnie przesłuchałeś już wszystkie podejrzane panienki. Oddychaj. Lori, będę spadał. Dzięki. Daj znać, gdy coś znajdziesz, Mick. Nowy garniak. To było super. Na razie. Było aż tak źle? O czym chciałaś pogadać? Jestem spóźniona. Tak to jest mieć dziecko z żoną brata. Biedak nawet nie przypuszcza, że Madison nie jest jego córką. Albo, że jego żona lubi podduszanie. Chryste, jak ona ładnie pachnie. Kto by pomyślał, że mój jedyny przyjaciel jest najlepszym oszustem, jakiego kiedykolwiek widziałem? Lubi to, co ja, więc łatwo nam się współpracuje. Czy mu ufam? To trudne pytanie. Jak mówiłem, każdy ma jakiś plan. Ale jeszcze nigdy mnie nie zawiódł i zawsze ma dobre piwo. 
Pracuję nad czymś dużym. Zobaczymy, co na to powie mój doktor. Mam cię aresztować za kradzież auta i posiadanie narkotyków? Przyznaję się. Wchodź. Jak leci? Lepiej. Pachnie tu kobietą. Chcesz piwo? A jak myślisz? Masz lód? Pobiłeś kogoś? Trochę. Chryste. Mam tylko to. Dzięki. Jak tam? Szef pieprzył mi dzisiaj o podłożonych dowodach. A były? To było konieczne. Fajna fura. Ślicznotka. Pewnie. Riviera 65. Mocne auto. Zamknęliśmy tego starucha od pornografii. Dobrze, walić go. Nikt za nim nie tęskni. Riviera może się przydać do mojego małego śledztwa. Czego? Agencji modelingowej oferującej usługi eskortek. Już mi się to podoba. Handlują też koką. Nawet lepiej. To dla nas prawdziwa szansa. Musimy się tylko dowiedzieć, gdzie ma się odbyć najbliższa transakcja. Wejdziemy tam, zabierzemy połowę gotówki i ukryjemy połowę koki, żeby wszystko się zgadzało. Potem udam, że zrobiłem prawdziwy nalot i po sprawie. Ile w Kelly Blue Book? 100 tysięcy. Pokażę ci, co mam. Myślę, że ci się spodoba. To jest właścicielka biznesu, pani Donna Lang. Donna Lang? Pamiętasz ją? Żartujesz? Dorastaliśmy razem. Zanim się poznaliśmy. Jest wspaniała. Wiedziałem, że to docenisz. Dostawca też wygląda znajomo. To Connor Winkler. Syn burmistrza Winklera? Tak, Chryste. Odziedziczył zmysł polityki po ojcu. Załatwia interesy z Armeńczykami i nałogowo sypia z panienkami. Ostatnio spotyka się z tą piękną aktorką. Niezła laska. Ona też pracuje dla Dony. Mam go. Niewiele trzeba, żeby kuk się nakręcił. Wystarczy alkohol, cycki i kasa. W każdym razie to coś dużego. Zaczynamy. Patrzcie i uczcie się, dzieciaki. Przepraszam, Cook Park Inwestycje. Kolega polecił mi wasze modelki dłoni. Oczywiście, pójdę tylko po katalog. Nie śpiesz się, skarbie. Ktoś tu potrzebuje klapsa. Piętnasta. A odręczne notatki? Czternasta. Proszę, panie Packard. Co my tu mamy? Zobaczymy. Witam. Biorę tę ślicznotkę. Niech będzie lunch dziś o 14. Dobrze. Miło było cię poznać. Ty też powinnaś zostać modelką. Idealnie. Miło zobaczyć pokój pełen pretensjonalnych dupków. I właśnie zauważyłem mój cel. Muszę przyznać, że poczułem dreszczyk emocji. Dorastałem oglądając ją w telewizji. Spędziliśmy razem wiele nocy. Sami rozumiecie. A ten stolik? Bierzemy. Świetnie. Proszę bardzo. Tak? Poprosimy butelkę Louis Chado Montreche. Doskonały wybór. Dziękuję. 
Mama zawsze mi powtarzała, że jeśli dżentelman chce uwieść kobietę, to musi poświęcać jej uwagę. Dlatego zamieniam się w słuch. A jesteś dżentelmanem? Staram się. Nie dziś, mała, bo moja laska siedzi tam. Donna Lang. To chyba będzie mój ulubiony przekręt. Zaraz po tym, jak przekonałem starego hollywoodzkiego producenta, że jestem jego nieślubnym synem. Frajer utrzymywał mnie przez rok, dopóki nie umarł. No dobra, zaczynamy. Wybaczcie, nie chcę przeszkadzać, ale nie mogłem się powstrzymać, żeby nie zaprosić wspaniałej Dony Lang na kieliszek Shadow. Nie mogę odpuścić takiej szansy. Nazywam się Cook Packard i chciałem tylko powiedzieć, że jestem twoim wielkim fanem. Miło pana poznać. Pewnie straszna z niej gaduła. To urocze, ale on nie ma pojęcia, o czym pan mówi, panie Packard, ale proszę mówić mi Cook. Dobrze? Shirley Summers. Nie znam. To bohaterka, którą grała pani Lang. Jedna z najbardziej kultowych roli w historii telewizji. Kiedy to było? Z kilka lat temu. Proszę, raczej całą wieczność temu. Bez przesady. Może się do nas dosiądziesz. Nie, dość już wam przeszkodziłem. Chciałem tylko powiedzieć, że to prawdziwy zaszczyt panią poznać. Jestem zachwycony. Dziękuję. Ciebie też miło poznać. Smacznego. Cóż za dżentelmen. A teraz dobijemy targu. Znów się spotykamy. Poznaliście już moją piękną Izabel? Nie. Miło mi. Pójdę po auto. Co tu robisz? Nie tylko ty płacisz za jej towarzystwo. Dlaczego się tak ubrała? Uspokój się i udawaj. Pieprz się. Ty też. Czy to zamsz? Tak. Kocha mnie zręczne momenty. Czy to Riviera z 65? Podoba ci się? To moje auto. Auto Shirley. Jest piękne. Chcesz się przejechać? Jest twoje? Nie, ukradłem je. No chodź. Chcesz prowadzić? Pewnie, dziękuję. Panie przodem. Dziękuję, Santos. Jedziecie z nami? Nie, chętnie zostaniemy w barze. Dobra, popilnuj dziewczynki, a ja zajmę się damą. Do Malholland. Ruszajmy, skarbie. I tak to się robi. Powinienem napisać książkę. Zakochana para, ja i Dona Lang. Po 10 minutach poprosiłem Donę, żeby się zatrzymała, bo auto się przegrzewa. Skłamałem. Jest świetna, ale prowadzi jak ślepa. Musiałem położyć temu kres. Nadal mam kopię tej płyty. Chyba żartujesz. Nie wierzę, że to twoje prawdziwe imię. Tak samo prawdziwe jak Shirley Summers. Trafiona. Nie tylko ty masz co ukrywać. Mój ojciec był jednym z twórców 77 Sunset Strip. Naprawdę? Chyba kiedyś dla nich czytałem. Pewnie tak. Moi dwaj starsi bracia mają ładne imiona. Jeden nazywa się Stewart, a drugi Jeff. Rozumiem, czyli tobie został tylko Cookie. Najwyraźniej. Jakoś ci nie wierzę. No trudno. Cookie Packard ze starego rodu Hollywood. To ja. Dobra, księciu z bajki. Kiedy ruszamy? Jeszcze chwilka, Leopardzie. Nie śpieszy mi się. Dobrze wiedzieć. Ruszamy na malowniczą trasę. I teraz ja prowadzę. Nie wiem, czego ode mnie chcesz, Art. Leni jasno zaznaczył, że nie chce mojej pomocy. Powiedział to przed czy po tym, jak wybiłeś mu zęba? Przed. Mam w nosie wasze kłótnie. 
Musimy znaleźć mordercę tej prostytutki, zanim zrobi to ponownie, ponownie, ponownie i... Muszę kończyć. Zapniesz mnie? Tak. Ciągle miesza mi w głowie takimi akcjami. Wie, że mnie to rozbraja. Otworzyłem rachunek. Interesy? Jak zawsze. Chodź tu. Uważaj na siebie. Mówię poważnie. Ulice są pełne szumowin. Takich jak ty. Takich jak ja. No nie. Cholera. To mój dom. Chwila. Kręcili w nim The Rockford Files? Bystry jesteś. Niewiarygodne. Drugi sezon. Co powiesz na drinka, panie Kuki? Skoro nalegasz? Jakoś za łatwo mi idzie. No, chyba, że jestem aż taki dobry. Mogłem wezwać posiłki. Nie wiem, dlaczego tak mi na niej zależy. Cała nasza relacja jest kłamstwem. Ale nie mogę się powstrzymać. Wypatrujcie brązowego Challengera w centrum LA. Mamy brązowego Dodge'a Challengera, motel Lincoln, Royal Boulevard, 1705. Ma w sobie coś wyjątkowego. Jest tak samo zagubiona jak ja. Wpadłeś po uszy, Miki. Co jest? Jesteś jej facetem? Tak jakby. Ręka na rurę. To jakieś jaja? Nic na mnie nie masz. Bicie kobiet nie jest niczym. Nie ruszaj się. Sama tego chciała. Nie wygląda mi na to. Chodź, kochanie. Spadaj, Mick. Co? Morderca jeździ takim samym autem. Wiesz coś o tym? Nie. Przestań, to mój stały klient. Posłuchaj jej, to nie morderca. Co ty wyprawiasz? Przepraszam, nie za to tyle ci płacę. Iw, spadaj. Chryste. Rozkuj mnie, bo zadzwonię po prawnika. Grasz w Dodgersach? Tak. Myślicie, że wszystko wam wolno? Tabloidy będą zachwycone. To prywatna sprawa. Już nie. Co ty wyprawiasz? Zapłacę ci. Tego chcesz? Powiedz ile. Masz fajne auto. Jest twoje. Co jeszcze masz? Dałem ci auto. Przestań robić mi zdjęcia. Tam są klucze. W bagażniku mam kij. Mogę ci go podpisać. Dasz radę prowadzić? Jak zawsze. Ona 
Jest taka twarda. Chyba ją kocham. Prawie zapomniałem o swoim nowym maleństwie. Dzisiaj nie jestem gliną. Gnój pobił moją dziewczynę. Niektórym czasem trzeba spuścić łomot. Winyle są najlepsze. Coraz bardziej cię lubię. Siadaj. Nie wierzę, że ją masz. Kocham tę piosenkę. Chyba komuś przyda się dolewka. Dzięki. Masz coś na nosku. Pośpiesz się. Proszę, Leopardzie, ale z ciebie, gentleman. Wypijmy za Shirley Summers. Za tę staruchę? Niech spoczywa w pokoju. Pieprzyć ją. Normalnie zjadłbym teraz kanapkę z masłem orzechowym, ale trochę się śpieszę. Ale mam farta. Śpij słodko, kochana. Dzięki za telefon, kolczyki i naszyjnik. Pieprzony kuk. Przez niego wpadniemy. Mam nadzieję, że nic po sobie nie zostawił. Stresuję się. Mogłem się napić. Mam zadzwonić do Arta, czy mnie wprowadzisz? To moja podejrzana Rick. Przyczyna zgonu postrzał w głowę. Badamy pocisk. Brak śladów włamania. Masz już coś? Monitoring? Sąsiedzi? Nic. Ale na pewno coś znajdziemy. Nie jest dobrze. Co jest? Za dużo krwi? Jak tam ząb leni?
Jestem głodna. Mogłabym zjeść konia z kopytami. Umieram z głodu. Patrzcie, kogo tu przywiało. Madison jest moją córką. Moją też. Nie możesz tak po prostu przychodzić do jej szkoły i udawać, że jesteś stewardem. Tam nie jesteś jej ojcem. Co z tobą? Ze mną? To nie ja żyję w krainie białych płotów, udając kogoś, kim nie jestem. To nie to samo, a niby co. Robię to dla dobra mojej córki. I nic tego nie zmieni. Nie to, nie ty. Podpisz. Stuart jest jej ojcem. Chcę to mieć na papierze. Odeślij, gdy podpiszesz. Ruby, on ma rację, już czas. Po co to powtarzasz? Na co już czas? Czas jechać do raju. Zabiorę cię tam. Zawaliłem. Czasem zapominam, że mam serce i naprawdę tęsknię za córką. Jest taka seksowna, gdy się wkurza. Oszalałeś? Miałeś swoją szansę i ją spieprzyłeś. Hook, wytrzeźwiej. Za 24 godziny będziesz podejrzany o morderstwo. Co? To właśnie chciałem usłyszeć po wypiciu połowy bourbona. Wstałeś już? Tak. Ona nie żyje, Cook. Kto? Dona Lang. Jak to nie żyje? Ktoś ją sprzątnął pięć minut po twoim domniemanym wyjściu. Dorzuciłem jej tabletkę do drinka, ale tylko połowę. To za mało, żeby ją zabić. Chyba nie sądzisz, że to ja. A nie ty? Nie. To koniec. Nie możesz tego odwołać. To nie takie proste. Policja znajdzie tylko ślady prawdziwego sprawcy. Nikt się o nas nie dowie. Mam mnóstwo powodów, żeby to zrobić. Więcej niż ty, ale to koniec. Pokażę ci coś. Odwołuję akcję. To telefon Dony. Telefon ofiary? Powinienem... Oszalałeś? Uspokój się, nie namierzą go. Pewnie, że namierzą. To jej komórka do interesów z Armeńczykami. Nawet o niej nie wiedzą. Możesz się uspokoić. Pokażę ci coś. 
Wpadnij na moją imprezę. Kula spadnie jutro o 23 na Alei Lajmon 1625. Wiesz, kto to napisał? Winkler Junior. Właśnie odkryliśmy, gdzie dobiją transakcji. I ja zamierzam tam pójść. Z tobą czy bez ciebie? Pewnie zastanawiacie się, czy to u nas normalne. Ucimy się jak brat i siostra. On jest siostrą, ale zawsze się godzimy. Gdybyś mnie tylko posłuchał. Cholera, gdzie jest whisky? Mówiłem, pora się zabawić. Cześć. Napijesz się szampana? Z przyjemnością. Zawołaj mnie w razie potrzeby. Dobra, baw się dobrze. Będę. Tatuś musi być dumny. Cześć. Jak się masz? Dobrze. Dobrze się bawisz? I to jak? Widzę, że kłamiesz. Muszę przyznać, że to odważne posunięcie. Patrzcie na niego. Nawet nie wiesz, co cię czeka, dupku. Kupisz mi nowe Winnebago. Wybacz na chwilę. Kula spada. Lew wyszedł z klatki. Dałbym wszystko, żeby to zobaczyć. Powodzenia, stary. Zdrowie. Art to ja. Zaraz dojdzie do transakcji. Potrzebuję wsparcia na Aleje Lajmon 1625. Wyślesz? Dobra. Policja, nie ruszać się. Jesteście aresztowani za handel narkotykami. Rzućcie broń. Powoli. Nieźle. Odwróćcie się. Aresztowani. Na kolana, już. Na kolana. Ręce za plecy, no już. Spróbuj, a złamie ci nos. Nie ruszaj się. Ręce za plecy. Jestem synem pieprzonego burmistrza. Zabiję cię. Dostanie ci się, psie.
Dobra. Znajdźcie go. Nie żartuję. Sprzątnijcie go. Nie ruszajcie się, bo zginiecie. Jasna cholera. Skąd dochodzą te strzały? Idźcie. Cholera. Czasami czujesz, że świat należy do ciebie. Czujesz, że jesteś w stanie przezwyciężyć wszystko. Dziś czuję się dobrze. Udało nam się. Co się stało? Cóż. Ktoś zniszczył nasze show. Daj mi szluga. Zgubiłem swoje, gdy skakałem przez okno. Odwołuję wszystko, co powiedziałem. W tej chwili poczułem, że nasz czas się skończył. Przewidzieliśmy to. Wszystko kiedyś się kończy. Mick miał rację. Wpadliśmy po uszy. Pora się zmywać. Spróbuję to jakoś ograć. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby cię w to nie mieszać. Ale sam nie wiem. Chyba nadszedł nasz czas. Mam twoją działkę. Jest jakoś trudniej niż zwykle. Zobaczymy się w moich koszmarach? Pewnie. Mick? Tak? Warto było? Spokojnie, partnerze. Wiesz, dlaczego Miki to robi? Kiedyś był tajniakiem. Pewnego razu wdał się w strzelaninę z jakimiś bandytami. Kule latały wszędzie. 
Miki postanowił opróżnić magazynek. Trafił jakiegoś dzieciaka w kręgosłup. Od tamtej pory dzieciak nie może chodzić. Jego matka jest na zasiłku. Do tej pory nie opłaciła żadnego rachunku. Brzmi na godnego podziwu faceta, który zatuszował fakt, że postrzelił dzieciaka, chciał postąpić słusznie. Coś ci powiem, Kuki. Miki stał się łotrem, rozumiesz? Jest większym oszustem od ciebie. Pozwól, że wyrażę się jasno. Jeśli mi nie pomożesz, to staniesz się samotnym wilkiem w wielkiej klatce pełnej lwów. I to na lata. Zbiry. Udają detektywów, ale już są jedną nogą gdzie indziej, jak cała reszta. Po tych gnojach można się spodziewać wszystkiego. Tylko spokojnie, Mik. Ormianie chcieli dobić targu, a Latynosi pokrzyżowali im plany. Chcieli pokazać, że nie należy wchodzić na ich terytorium. Prędzej czy później musieli zaatakować bogaczy. To nie były zwykłe porachunki gangów. Nie założyliby kominiarek, jeśli chcieliby coś udowodnić. Poza tym nie zabili żadnego Ormianina. Ale mogli jakiegoś porwać. Nie. Gang załatwiłby ich na miejscu. Zgadzam się, ale reszta? Reszta nie trzyma się kupy. Kamizelki kuloodporne, broń półautomatyczna i zaginięcie syna burmistrza. To mogli być jego ludzie. Zwolnij trochę. Nie możemy nikomu powiedzieć o udziale Winklerów. To byłoby polityczne samobójstwo. Dobra. Mam pomysł. Może porozmawiamy o tym, gdzie podziało się moje cholerne wsparcie. To było prawdziwe samobójstwo. Wiesz co? Musisz trochę ochłonąć. Oddaję twoją sprawę Leniemu i Rickiemu. To wszystko. Na razie. Myślisz, że nie będzie się wtrącał? Przyczepa zatankowana i gotowa na pustynię. Przez jakiś czas nie mogę się wychylać. Gotówka leży w bezpiecznym miejscu, a ja wyjeżdżam jako czysty człowiek. Policja, wysiadaj z pojazdu. Cholera. Daniels? Co? Nie żartuj. Te durnie wszystko zepsują. Poczekaj, jesteś gdzieś niedaleko? Zadzwoń do komendanta i pilnuj, żeby nikt nie wszedł tam przede mną. Nikt. Nie rozmawiaj z nim. Nikt ma do niego nie wchodzić. Nie żartuję. No tak. Możemy wrócić do salonu Daltona. To dopiero był Bajzel. Wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Dużo czasu i mało kasy. A może pogadamy o twojej niedawnej porażce w hazardzie? Też narobiłeś bajzlu. Chyba kiepsko się to skończyło. 
No a może pogadamy o... o ormiańskim koksie. O konorze Winklerze. Obaj wiemy, jak się to skończyło. Posłuchaj, Kuki. Nie potrzebuję twoich zeznań. Wiem, kim jesteś, co robisz i szczerze mówiąc, mam do ciebie słabość. Bo jesteś dobry. Myślę, że w przeciwieństwie do twojego partnera nie miałeś złych intencji. Mówiłem to już 20 razy. Nie mam złych intencji i nie mam partnera. Posłuchaj mnie bardzo uważnie. Pracuję nad sprawą Mikiego Rady od dwóch lat. Nadeszła pora, w której musisz podjąć decyzję. Albo pomożesz mi go pogrążyć, albo pójdziesz na dno razem z nim. To bardzo proste. Mogę dostać tę kawę? Ze śmietanką i cukrem? Tak. Przynieście proszę kawę ze śmietanką i cukrem. Packard, masz pięć minut na rozmowę. To ja zostaw wiadomość. Nie dzwonię z Miami. Powiedzmy, że miałeś rację. Ktoś zabił Donę po moim wyjściu. Dlatego świadkowie mogli wskazać na mnie. Potem doszło do strzelaniny na imprezie. A dziś rano zostałem zatrzymany w sprawie morderstwa. Wygląda na to, że kogoś wkurzyliśmy. I pewnie teraz dobiorą się do ciebie. Więc może wpłacisz za mnie kaucję. Nadchodzi piekło, stary. Niedawno relacjonowaliśmy dla państwa wydarzenia dotyczące policji w Los Angeles. Cięcia budżetowe i związana z nimi restrukturyzacja, rosnące wskaźniki przestępczości, w szczególności działalność gangów i przestępstwa narkotykowe. 
Poprosiliśmy burmistrza Winklera o komentarz, ale odmówił. Na dodatek po tragedii w Lymon doszło do kolejnej strzelaniny, w której zginęło dwóch młodych latynosów. Z tego, co udało nam się ustalić, zamieszki wywołała nieudana transakcja narkotykowa między gangami. Ponadto wzrasta rywalizacja gangów o terytorium. Podobne walki widzieliśmy już wcześniej w MacArthur Park w połowie lat 90. Cześć. Co? W porządku? Nie. Wsadziłam dziewczynki do wana. Nagle przyjechali i zaczęli do nas strzelać. Strzelali do nas, Miki. Mogli zabić nasze dziewczynki. Mam cię, Rady. Podli skończeni oszuści. Wystąpili. Myśleliście, że to koniec? Zaczęli do nas strzelać. Strzelali do nas, Miki. Mogli zabić nasze dziewczynki. Wprost przeciwnie. Reżyseria. Scenariusz. Tekst polski Agata Kapelańska. Czytał Maciej Więckowski.
looking for the good times Throw my past up to the wind But I'm searching for a good sign Even if I have to travel from within A world full of hunger and thirst and original sin Yeah, yeah One day I'm gonna be free. 